什么散，好好的加冕仪式，被他给搅黄了。哼，没关系，不服就干，这才是怪兽的风格，痛快。男人大王，我服了，我服了，放过我吧。啊！还有谁不服？欢迎来战！来人，大王万岁！我服了，大王万岁！好啦，打也打了，闹也闹了，让这些怪兽先回去吧。皮鸟，这洞穴很深，恐怕有的怪兽爬不上去，让你的翼龙们帮忙将他们带上去。好的，白泽大人。走，我们先去看看爬虫王用过的那把腐蚀大刀。冰之狼，你这么喜欢冷兵器，对那把刀不感兴趣吗？那把刀长期在爬虫王体内浸泡，充满腐蚀剧毒，不适合我。如果我能把刀上的腐蚀剧毒净化呢？啊，真的吗？那太谢谢白泽大人了。好刀，真是一把好刀！哈哈哈哈！我以前见过这把刀，名为血刃，是一千年前的人类异能者遗留下来的。原来的主人用这把刀杀过很多人，让这把刀充满杀伐气息，非常适合你。谢谢白泽大人，从来没见过狼兄露出如此开心的表情，还真是个冷兵器的骨灰粉。切，见到兵器就走不动路的傻缺。怎怎么又地震了？难道还有巨兽要出现？大王，不好了，不好了！林林鸟崩塌了，塌了，到底是怎么回事？给我说清楚！林鸟崩塌了，地面也塌了，好多族人都都死了。鸟妹，这家伙也说不清，我们还是出去看看吧。好的。北美的这些混蛋。就因为一群巨大的翼龙怪兽，便把这一片岛给击沉了。嗯，几个月没喝酒了，想死我了。哼，雷斯特家族那个混蛋小子太欠揍了，老子都要忍不住一巴掌抽死他。木老，是不是因为在这里待的久了，所以对这座岛有了感情？嘿嘿，还真让你说对喽。这里的怪兽啊，挺好相处的。我还认识了一群有趣的怪兽，要不是他们击败那只爬虫巨兽，你们现在只能在岛屿外围继续和西北风物。这几个月辛苦您了，外围海域满是乱流和风暴，还有让电子设备失灵的神秘能量，也只有像穆老宁这样的植物系异能者才能进入这里。不过，我到现在也想不明白，为什么让电子设备失灵的神秘能量。和那只死去的爬虫巨兽有关，想这么多干嘛？进了秘境不就什么都明白了？接到您的信号，我第一时间乘坐快艇赶来。我们必须在船上的人发现我的踪迹前进入秘境。那些家伙人多势众，不择手段，我不想引起不必要的争夺。放心，都是小家族，掀不起什么浪。即便是那个什么名罪圣殿，也不敢和我华夏国天武不撕破脸。我的灵鸟峰，怎么会这样？即便是我的爆裂吐息，也不可能把这一整片岛屿击沉。这到底是什么力量所致？巨巨大的黑色圆柱飞来，撞上灵鸟峰，然后是火光和爆炸。难道是导弹？只有人类的导弹才有如此破坏力吧？不过，导弹不可能炸出这么整齐的缺口。龙哥，你快看那边，似乎是两个人类。人类？奇缘岛上怎么会忽然出现人类？不对。到底是人类，还是吃了化形果实的怪兽？小坤坤，你能扫描他们吗？没问题。终极虐力系人类异能者，木根，植物系人类异能者，果真是人类，而且都是异能者，是他们炸毁了灵鸟峰吗？嗯，那个叫木根的老者，他身上的气息有种熟悉的感觉。该死的人类，老娘要撕碎他们！竟然有这么巨大的怪兽，而且他们居然还会利用翼龙带着他们飞行。人类，是你们击沉了这片岛屿吗？什么？
这只巨龙竟然会说人话，还有他身后手腕带着巨大铜环的巨猿，背着巨剑的巨狼，这，这都是些什么怪兽？臭龙，和他们废什么话？破坏武林鸟风，必须死！巨鸟也会说话？去死、啊！有意思，竟然还会使用风系异能，这就是人类异能者的实力吗？体型大自己几十倍的巨兽也能应对从容，而且可以用意念操纵苗刀，牛掰啊！哎呦我去，怎么一句话不合就打起来了？感觉打了都是自己人，自己人！我造的人类，谁和你是自己人高阳与狼的厮杀游戏正式开启，异兽迷城每周三、周六更新。